Comienza otro adviento, con palabras de advertencia para mantenerse alerta, pero también con palabras de consuelo confiado. Es curioso cómo somos tan rápidos para centrarse en los versos que suenan amenazantes, pero perdemos vista a los que nos recuerdan cuán fiel es Dios y cómo profundamente comprendido que Él es para nosotros. ¿Crees que en este momento Dios no quiere nada más que cosas buenas para usted? Después de todo, Él ha estado derramando gracia sobre su pueblo por millones. Desde el principio, que nos ha estado llevando hasta el día de nuestra redención? Así que, ¿por qué había a parar ahora? En la primera lectura de hoy, vemos a San Pablo rezando para que el pueblo de Tesalónica profundicen su amor por los demás mientras esperan en regreso del Señor. Pablo no dijo esto porque pensó que los tesalonicenses estaban haciendo mal. Todo lo contrario, comienza su carta elogrando por su obra de la fe y el trabajo de amor. Pablo no estaba corrigiéndolos o amenazándolos. Él estaba felicitándolos y pidiéndoles que sigan con un buen trabajo. Lo mismo es verdad para ti. Dios no está molesto de que tu fe en Él o de tu amor por los demás no es más de lo que es. Él conoce su corazón. Él sabe cuánto quieres complacerlo. Él se delieta en el fe y el amor que le tienes, aunque está incompleta. Ahora, en este estando, a dar un paso más para que puedas ser un más lleno de fe y amorosa. Estamos entrando en el Adviento, tiempo de gracia que Dios nos invita a viajar más profundamente en su amor y su presencia. Durante las próximas cuatro semanas, usted encontrará numerosas oportunidades para conectar con el Señor, ya sea en la misa, en la oración o en sus encuentros con otras personas. Hagan el máximo partido de ellos. La confianza que cada situación es otra oportunidad para que su redención se desarrolle aún más.